ஹலோ குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் வந்து மேக்ரோ மினரல்ஸ் பார்த்துட்ருந்தோம் அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து கால்சியம் அண்ட் பாஸ்பரஸ் பார்த்தோம் அடுத்தது வந்து சோடியம் பார்க்க போகிறோம் இந்த கிளாஸில் ஓகேங்களா சோடியம் மீன்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஆல் பாடி ஃப்ளூயிட்ஸ் சோடியம்ங்கிறது நம்மளோட பா பாடி ஃப்ளூயிட்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குது த அடல் ஹியூமன் பாடி கண்டெய்ன் அபவுட் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஆஃப் சோடியம் அயான் நம்மளோட அடல்ட் பாடியில் எவ்வளோ சோடியம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் வந்து இருக்குது நம்மளோட பாடியில் ஃபுல்லாக இட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் எல்லா இடத்துலையும் பிரிஞ்சிருக்குதுன்னு அர்த்தம் நம்ம பாடியில் ஒரே இடத்துலையே இருக்காது எல்லா இடத்துலையுமே ஹெட் டு ஃபுட் வரைக்கும் எந்தெந்த இடத்துல வந்து கால்சியம் வந்து டெபாசிட்டாக இருக்குதோ அந்தந்த இடத்துலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம் வரும் அபவுட் ஹாஃப் குவான்டிட்டி இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஃப்ளோயிட் ஆஃப் த பாடி அண்ட் த ரிமைனிங் ஹாஃப் ஆஃப் ஹாஃப் இன் த டிஷ்யூ செல்ஸ் அண்ட் போன்ஸ் அந்த ஹண்ட்ரட் கிராமில் வந்து ஹாஃப் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி கிராம் ஃபிஃப்டி கிராம் வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் ஃப்ளோயிட் ஃபஸ்ட் இயரில் படிச்சிருப்பீங்க இன்ட்ரா செல்லுலர் ஃப்ளோயிட் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் ஃப்ளோயிட்னு நான் கூட உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இன்ட்ரா செல்லுலர் ஃப்ளோயிட் அப்படின்னா செல்லுக்குள்ளே இருக்கிற ஃப்ளூயிட்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் ஃப்ளூயிட்னா ஒரு செல்லுக்கு இன்னொரு செல்லுக்கும் இடையில் கேப் இருக்கும்ல அந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலர் ஃப்ளூயிட் ஓகேங்களா அதில் வந்து எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஃப்ளூயிடில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இருக்கும் மிச்ச ரிமைனிங் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து டிஷ்யூ செல்ஸ் அண்டு போன்ஸ் போன்ஸ்லலாம் வந்து கலந்துருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் இன் த பயில் அண்டு கேஸ்டிக் ஜூஸ் இது இல்லாமல் வேறு எதில் இந்த கால்சியம் இருக்கும் சாரி சோடியம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பயில் பயில்னா பித்த நீர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கேல் பிளாடர் வந்து செக்ரியேட் பண்ணதில்ல கேல் பிளாடரில் ஸ்டோர் ஆகிருக்குது இல்லை அதுதான் வந்து பயில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுலேயும் கேஸ்டிக் ஜூஸ் வாட் ஆர் ஆல் த கேஸ்டிக் ஜூஸ் வாட் ஆர் ஆல் த என்சைம்ஸ் செக்ரேட்டட் பை த ஸ்டமக் என்னென்னலாம் வந்து ஸ்டமக்கில் செக்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அந்த அதில் உள்ள எல்லா என்சைம்ஸ்லேயுமே இந்த கால்சியம் வந்து ஸ்மால் அமௌண்ட் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா இட் இஸ் மெயின்லி யூஸ்டு இன் ஃபுட் ஆஸ் சால்ட் நம்ம நம்ம இது இல்லாமல் இது இதில் இது அந்த சோடியம் வந்து எதில் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்துக்கிற சால்ட்டில் ஓகேங்களா என்ஏ சிஎல் டூ சோடியம் குளோரைடு என்ஏனா சோடியம் சிஎல்னா குளோரைடு ஓகேங்களா சோடியம் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் என்ஏ சிஎல் இஸ் இன்ஜஸ்டட் டைரக்ட்லி த்ரோ ஃபுட் நம்மளுக்கு வந்து சோடியம் இங்கேருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா டைரக்டாக நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டு மூலயமா கிடைக்குது அந்த ஆவரேஜ் ஃபைவ் டு டென் கிராம் சோடியம் குளோரைடு இஸ் இன்ஜஸ்டட் பர் டே இன் அண்ட் ஆவரேஜ் டயட் நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் டு டென் கிராம் மட்டும்தான் சோடியம் குளோரைடு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டிலேருந்து எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அதனால தான் உப்பு ரொம்ப அதிகமாகவும் சேர்த்துக்கக்கூடாது அப்படின்னு வாங்க நார்மலாக சேர்த்துக்கணும் ரெக்கமெண்டட் டெய்லி அலவன்ஸ் சோடியம் குளோரைட் ரெக்கமெண்ட் டிபெண்ட் ஆன் த கிளைமேட் அண்ட் ஆக்குபேஷன் ஃபுட்ஸ் ஆஃப் அனிமல் ஆரிஜின் கண்டைன் மோர் என்எஸ்எல் தென் வெஜிடபிள் ஆரிஜின் நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க வந்து இன்னும் கம்மியாக எடுத்துக்கணும் ஏன்னா நான்வெஜ்லேயே அதுவும் வந்து ஒரு ஒரு மீட் தானே அதுவும் வந்து நம்மளை மாதிரி ஒரு பாடி ஆர்கன் தானே பார்ட்ஸ் தானே அப்போ அதுலேயும் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றாங்க அப்போ நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க கம்மியாக எடுத்துக்கணும் வெஜிடபிள் சாப்பிட்றவங்க வந்து அவங்கள விட கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கணும் டெய்லி அலவன்ஸ் பாருங்கள் அடலசன் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து டென் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் பர் டே தேவைப்படுது லைட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் வெரி ஹார்ட் ஒர்க் அப்போ லைட் ஒர்க் பண்ணணும்னா டென் டு ஃபிஃப்டீன் கிராம் அதாவது வேர்க்காமல் செய்கிறாங்கள்ல வேலை அவங்களுக்குலாம் வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் கிராம் இருந்தால் போதும் ஹார்ட் ஒர்க் இப்போ ஹார்ட் ஒர்க் மீன்ஸ் இப்போ இந்த கடைங்கள்லலாம் வேலை செய்கிறாங்கள்ல வெயிட் தூக்கி இறக்க கொல்ல அவங்களுக்குலாம் வந்து ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கிராம் பர் டே வெரி ஹார்ட் ஒர்க்னால் ஃபார்மர்ஸ் ஓகேல வெயில்லையே வேலை செய்கிறாங்கள்ல ரொம்ப வேர்வை வந்துக்கிட்டே இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டே ஏன் வேர் அதிகமாக செக்ரேட் ஆகிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்க சொல்கிறோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்வெட்டிங் அதிகமாக செக்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னா அந்த ஸ்வெட்டிங் வழியாக நம்ம பாடியில் உள்ள சோடியம் ஐ மீன் அந்த ஸ்வெட்டிங்கில் வந்து என்ன இருக்கும் சால்ட் இருக்கும்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோமா அப்போ அது வழியாக அது நிறைய வெளியில் போயிடுது அப்போ அவங்களுக்கு வந்து இது நிறைய தேவைப்படும் அதனால தான் அவங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி கிராம் பர் டே எடுத
கனெக்டட் டு தெம் டியூரிங் தி ப்ராசஸிங் அதாவது இப்போ வெறும் சீரியல்ஸ் அதாவது அரிசி கோதுமை கம்பு கேழ்வரகு அப்படின்னு வெறும் சீரியல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதில் கம்மி தான் நம்ம சோடியம் குளோரைடு இருக்கிறது கம்மி தான் ஆனால் அதுவே அது மூலியமாக செய்கிறாங்க பார்த்திங்களா திங்ஸு இப்போ பிஸ்கெட்ஸ்லாம் வந்து வீட் வச்சு செய்கிறாங்க அப்போ அதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஆடட் பண்ணுவாங்க உப்பு வந்து சால்ட் வந்து ஆட் பண்ணுவாங்க அப்போ அது மூலிமா நம்மளுக்கு வந்து சோடியம் குளோரைடு கிடைக்கிது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பல்சஸ் பல்சஸ் ஆர் மாடரேட் சோர்சஸ் ஆஃப் சோடியம் கண்டெய்னிங் டுவெண்ட்டி நைன் டு நைன்டி ஃபைவ் எம்ஜி பர் ஹண்ட்ரட் கிராம் ஹண்ட்ரட் கிராம் எடுத்துக்கிட்டாவே அதில் இவ்வளோ எம்ஜி சோடியம் குளோரைடு இருக்குது அடுத்து நட்ஸ் அண்ட் ஆயில் சீட்ஸ் நட்ஸ் அண்ட் ஆயில் சீட்ஸ் ஆர் புவர் டு மாட்ரேட் சோர்ஸ் சீரியலுங்கிறது புவர் சோர்ஸு பல்சஸுங்கிறது மாட்ரேட் சோர்ஸு நட்ஸ் அண்ட் ஆயில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா புவர் டு மாட்ரேட் அதில் இருக்குது அப்படின்றாங்க ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி ஒன் எம்ஜி பர் ஹண்ட்ரட் கிராமில் இருக்குன்றாங்க சால்ட்டடு பீனட் ஆர் கேஷ்யூ நட் ஆர் ரிச் சோர்சஸ் ஆஃப் சோடியம் சால்ட்டடு பீனட்னால் என்ன உப்பு போட்டு வச்சுருக்காங்கல்ல பட்டாணிலாம் உப்பு போட்ட பட்டாணி உப்பு போட்டு வச்சுருக்கிற அந்த கேஷ்யூ நட்டு இது என்னது முதிரி பருப்பு அதிலலாம் வந்து நிறையா இருக்குது அப்படின்றாங்க அடுத்து மில்க் அண்டு மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் அதில் வந்து அதிகமாக இருக்குன்னா கவுஸ் மில்க் இஸ் ஏ குட் சோர்ஸ் ஆஃப் சோடியம் கண்டெய்னிங் அபவுட் ஃபிஃப்டி எம்ஜி பர் ஹண்ட்ரட் எம்எல் கறந்த பால் ஹண்ட்ரட் எம்எல் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஃபிஃப்டி எம்ஜி வந்து கே சோடியம் இருக்குது அப்படின்றாங்க ஒன் லிட்டர் ஆஃப் மில்க் வெல் சப்ளை அபவுட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி இருக்குன்றாங்க ஒரு லிட்டரில் சால்ட்டடு பட்டர் அண்ட் ப்ராசஸ்டு சீஸ் ஆர் ரிச் சோர்சஸ் ஆஃப் சோடியம் ஆஸ் தி என்ஏசிஎல் இஸ் ஆடட் டு தம் டியூரிங் ப்ராசஸிங் ப்ராசஸ் பண்ணின சீஸு பட்டர் இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க சோடியம் குளோரைடு அதனால் அதில் அதிகமாக இருக்குன்றாங்க எக்கு மீட் அண்டு ஃபிஷ் தீஸ் ஃபுட்ஸ் ஆர் மாட்ரேட் சோர்ஸ் ஆஃப் சோடியம் கர்ட் போக் அண்ட் சால்ட்டட் ஃபிஷ் ஆர் வெரி ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஆ சால்ட் இஸ் ஆடட் டு தம் டியூரிங் ப்ராசஸிங் அதாவது கேர்ட் போக் போக்னாவே என்ன சொல்வோன்னா இந்த பன்றி கறி சொல்கிறோம்ல அது அண்டு சால்ட்டடு ஃபிஷ் ஃபிஷ் வந்து சால்ட் பண்ணி அதை இது கருவாடு சொல்கிறோம்ல அதான் சால்ட்டடு ஃபிஷ் அது ரெண்டுத்துலேயும் வந்து அதிகமாக இருக்குது சோடியம் அப்படின்றாங்க அடுத்து வெஜிடபிள்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் ஆர் புவர் டு ஃபேர் சோர்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஏன்னா வெஜிடபிள்னு பார்த்திங்கன்னா வெறும் வெஜிடபிள் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு சோடியம் குளோரைடே அவ்வளோவா இருக்காது ஃபோர் டு செவன்ட்டி ஒன் எம்ஜி பர் ஹண்ட்ரட் கிராமில் இருக்குன்றாங்க ஃப்ரூட்ஸ் அதை விட இன்னும் சுத்தம் ஒன் டூ த்ரீ எம்ஜி பர் ஹண்ட்ரட் கிராமில் தான் இருக்குன்றாங்க லோ சோடியம் டயட்னால் லோ சோடியம் டயட் சப்ளைங் அபவுட் டூ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி சோடியம் பர் டே பர் பர்சன் ஆர் ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார் சப்ஜெக்ட் சஃபரிங் ஃப்ரம் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஹைப்பர் டென்ஷன் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து லோ சோடியம் டயட் வந்து ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க இதில் தான் என்னது சோர்சஸ் எது எதில் சோடியம் குளோரைடு இருக்குது அப்படின்றதுக்கு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சோடியம் வந்து எக்ஸிஸ்ட் இந்த பாடி இன் அசோசியேஷன் வித் த ஃபாலோயிங் அனையன் அனையன் குளோரைட்ஸ் வந்து பைகார் பொட்டாஷியம் லாக்டேட் அண்டு புரோட்டீனேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது எல் சோடியம் ப்ளஸ் எப்போதுமே நம்ம வந்து என்ஏ ப்ளஸ்ஸு சிஎல் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி கே ப்ளஸ்ஸு அதாவது நம்ம அந்த கெமிஸ்ட்ரியில் படிப்போம்ல கேவுக்கு வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் போடுவோம் ஹச்சிஓ த்ரீ பைகார்புக்கு வந்து மைனஸ் சிம்பிள் போடுவோம் அப்போ அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் மைனஸ் சிம்பிள்லாம் என்ன மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆனையன் அண்டு கேட்டையான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது நீங்கள் செகண்ட் இயரில் வந்து படிக்கும் போது இன்னும் ப்ரீஃபாக படிக்கலாம் சரியா ப்ளஸ் போட்டிங்கன்னா அது பேர் ஆனையன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மைனஸ் போட்டிங்கன்னா அது பேர் கேட்டையான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது இன்னும் ப்ரீஃபாக வந்து நம்ம வந்து ஆசிட் பேஸில் படிப்போம் செகண்ட் இயரில் ஒரு என்னது இதுவே உங்க யூனிட்டியாக உங்களுக்கு இருக்குது அதில் நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் சரிங்களா அப்போ சோடியம்ங்கிறது வந்து அனையன்ஸில் வந்து சேர்ந்தது சரியா essential for maintenance of pH concentration and osmotic pressure of blood and other uh, maintenance. 
அதர் டிஷ்யூ மெயின்டெனன்ஸ் இது எதுக்கு மறுபடியும் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஹெச் வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக தேவைப்படுது ஏன்னா நான் இப்போ சொன்னது வந்து பிஹெச் அப்படின்றது நம்ம பாடியில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுருப்பீங்க நார்மல் பிளட்டோட பிஹெச் யூரினோட பிஹெச் சலைவோட பிஹெச் இது எல்லாமே அது மாதிரி கேஸ்ட்ரிக் ஜூசஸோட பிஹெச் இன்டஸ்டைனல் ஜூசஸோட பிஹெச் இது எல்லாமே வந்து படிச்சுருக்கணும் பிஹெச்னால் ஒன்றும் இல்லை அது அசிடிக்காக இருக்கா அல்கலைனாக இருக்கா இதே தமிழில் உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அமிலம் காரம் அசிடிக்னா அமிலம் அல்கலைன்னா அல்கலைனா காரம் அப்போ அமில கார தன்மையில் இருக்கிறத பற்றி நம்ம படிக்கிறது தான் பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போ அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சோடியம் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்குது பிளட் ப்ரெஷர் மெயின்டைன் பண்ணணுன்னா சோடியம் வந்து ரொம்ப நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்த ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் ஆஃப் த பாடி ஆசிட் பேஸ் அதான் இப்போ சொன்னால அல்கலைனா ஆசிடிட்டிக்கு அது மெயின்டைன் பண்ணுது ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஃப் பிளாஸ்மா டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட்ஸ் தஸ் ப்ரொடக்டிங் த பாடி அகெயின்ஸ்ட் எக்ஸஸ் ஃப்ளூயிட் லாஸ் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது எதில் அப்படின்னா பிளாஸ்மா டிஷ்யூ ஃப்ளூயிட்ஸில் பிளாஸ்மா நம்மளோட செல்லில் வந்து கவரிங் லேயரே என்னது பிளாஸ்மா தான் இருக்குது அப்போ அப்படின்னும் போது அதில் வந்து நம்மளுக்கு சோடியம் உள்ளே எவ்வளோ இருக்கணும் செல்லுக்குள்ளே செல்லுக்கு வெளியில் எவ்வளோ இருக்கணும் இப்போ உள்ளே நிறையா இருந்துச்சுன்னா அதை வெளியில் அனுப்புறது இந்த வேலையெல்லாம் வந்து இது பார்த்துக்குது அப்போ ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷரை வந்து ரெகுலேட் பண்ணுது அதாவது அந்த மாதிரி எக்ஸசிவ் ஃப்ளூயிட் லாஸ் நம்ம உடம்புலேருந்து வெளியில் போயிடக்கூடாது அப்படின்றதுல வந்து இது கவனமாக இருக்கும் இந்த சோடியம் சரிங்களா நம்ம பாடியிலே தக்க வச்சுக்கோம் எல்லாத்தையும் இட் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இன் த அப்சப்ஷன் ஆஃப் மோனோசாக்ரைட்ஸ் அண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்மால் அண்ட் டஸ்டைன் இது வந்து வேறு எதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோனோசாக்ரைடு மோனோசாக்ரைடு எதில் படித்தோம் கார்போஹைட்ரேட்டில் படித்தோமா அதை வந்து அப்சார்ப்ஷன் பண்ணுறதுக்கும் அமினோ ஆசிட்ஸ் அமினோ ஆசிட்ஸ் எதில் படித்தோம் ப்ரோட்டீனில் படித்தோமா அதையும் ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் போய் அப்சார்ப்ஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த சோடியம் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இட் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இன் சர்க்குலேட்டிங் பிளட் அண்ட் மெயின்டைனிங் ஹார்ட் பெயின் சர்க்குலேஷன் பிளட்டில் வந்து இதோட ரோல் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஹார்ட் பீட்டை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுலையும் இந்த சோடியம் வந்து முக்கிய பங்கு வகிக்குது சரிங்களா அப்போ சோடியம் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் அப்படின்றது உங்களுக்கு இப்போ தெரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது வந்து டைஜஷன் அண்டு அப்சார்ப்ஷன் இப்போ சோடியமில் வந்து எங்கே வந்து இது டைஜஷன் ஆகுது எங்கே அப்சார்ப்ஷன் ஆகுது அபவுட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இன்ஜஸ்டட் சோடியம் இஸ் அப்சார்ப்ட் அண்ட் த ரிமைனிங் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்கிரேட்டட் இன் த ஃபீஸஸ் நம்ம சாப்பிட்ற சா சாப்பாட்டிலேருந்து கிடைக்கிற சோடியம் வந்து நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆகிடுது மீதி உள்ள ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் தான் ஃபீஸஸில் வெளியில் எக்ஸ்கிரேட் ஆகுது தீஸ் ஆர் த்ரீ பேத்வே ஃபார் அப்சார்ப்ஷன் சோடியம் அண்ட் குளுக்கோஸ் கோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் அப்சார்ப்டு ரேப்பிட்லி இன் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் மெயின்லி பை ஆக்டிவ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இது எங்கே அப்சார்ப்ஷன் ஆகுதுன்னா ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் அப்சார்ப்ஷன் ஆகுது அடுத்து எலக்ட்ரோ நியூட்ரல் சோடியம் அண்ட் குளோரைட் கோ ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இன் இஸ் ஆக்டிவ் இன் போத் த ஸ்மால் இன்டஸ்டைன் அண்ட் த ப்ராக்சிமல் போர்ஷன் ஆஃப் தி லார்ஜ் இன்டஸ்டைன் கோலன் அப்படின்னா லார்ஜ் இன்டஸ்டைன்னு அர்த்தம் ஸ்மால் இன்டஸ்டைன்லேயும் அப்போ லார்ஜ் இன்டஸ்டைன்லேயும் சேர்ந்து ஒன்று ஆகுது அதாவது எது எது கூட கலந்துருக்கிறதுன்னு பார்த்துக்கோங்க சோடியமும் குளுக்கோஸும் கலந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது ஸ்மால் இன்டஸ்டைனில் ஆகுது சோடியமும் குளோரைடும் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது ஸ்மால் இன்டஸ்டைன்லேயும் லார்ஜ் இன்டஸ்டைன்லேயும் ஆகுது எலக்ட்ரோஜெனி எலக்ட்ரோஜெனிக் சோடியம் அப்சார்ப்ஷன் மெக்கானிசம் இஸ் ஆக்டிவ் இன் த கோலன் எலக்ட்ரோஜெனிக் சோடியம் அப்சார்ப்ஷன் வந்து எங்கே ஆகுதுன்னா லார்ஜ் இன்டஸ்டைனில் மட்டும் ஆகுது சோடியம் என்டர் த லியூமினல் மெம்பரைன் வியா சோடியம் சேனல் அதாவது அந்த லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரீனுக்கு போன உடனே அங்கே உள்ள லியூமினன் மெம்பரைன் வழியாக அது இந்த சோடியம் மட்டும் வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆயிக்குது சரிங்களா இந்த மூணு வேல வந்து அப்சார்ப்ஷன் ஆகுது அடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் ஒன் தேர்ட் ஆஃப் த டோட்டல் சோடியம் கண்டென்ட் ஆஃப் த பாடி இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த இன்ஆர்கானிக் போர்ஷன் ஆஃப் த ஸ்கேலிட்டன் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஆர்கானிக் போர்ஷன் ஆஃப் த ஸ்கெலிட்டனில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்குது எல்லா சோடியமும் மோஸ்ட் ஆஃப் த சோடியம் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் த எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஃப்ளோயின் அதை விட அதிகமாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்னேன் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா செல்லர்
எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் டிஃபிஷியன்சி இது சோடியம் கம்மியாயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன டிஃபிஷியன்சி நம்மளுக்கு வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சம்ஷன் ஆஃப் எக்ஸசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் சோடியம் குளோரைட் காசஸ் எடிமா இன் ப்ரோட்டீன் டிஃபிஷியன்சி அண்ட் இன்க்ரீஸ் பிளட் ப்ரெஷர் இன் ஹைப்பர் டென்ஷன் பேஷண்ட் சோடியம் வந்து அதிகமாயிடுச்சு அப்படின்னா எடிமா அதாவது எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஃப்ளூயில் தான் இது அதிகமாக இருக்குன்னு பார்த்தோம் அப்போ எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஃப்ளூயிட் வந்து அதிகமாகிடும் அப்போ எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஃப்ளூயிட் அதிகமாகிச்சுன்னா செல்லுக்கு வெளியில் ஃப்ளூயிட் அதிகமாகிச்சுன்னா நம்மளுக்கு எப்படி தெரியும் பார்க்குறதுக்கு வீங்கி போயிருக்கும் தண்ணி நீர் கோத்துருக்குதுன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி வீங்கி போயிருக்கும் அப்போ எடிமா ஸ்வெல்லிங் ஃபார்மேஷன் ஆகிடும் அப்புறம் வந்து பிளட் ப்ரெஷர் பிளட் ப்ரெஷர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் சோடியம் அதிகமாக சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா சரிங்களா அடுத்து ஹைப்போநெட்ரிமியா ஹைப்போ நெட்ரிமியா ஹைப்போ அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் அனாட்டமியில் ஃபஸ்ட்டு படித்தோம் இல்லை டிக்ரீஸ்டு ஹைப்பர் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ்டு அப்போ ஹைப்போ நெட்ரிமியா அப்படின்னா டிக்ரீஸ்டு சோடியம் லெவல் ஓகேங்களா இன் திஸ் கண்டிஷன் த பிளாஸ்மா சோடியம் லெவல் இஸ் லோ சிவியர் ஹைப்போ நெட்ரிமியா இஸ் காஸ்ட் டியூ டு எதனால் சி சிவியர் ஹைப்போ நெட்ரிமியா வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அதாவது அது என்னத்தெல்லாம் காஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவியர் ஹைட்ரேஷன் டீஹைட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் இன் பிளட் வால்யூம் லோ பிளட் ப்ரெஷர் சர்க்குலேட்ரி ஃபெயிலியர் ஓகேங்களா எதனாலனா ஹைப்போனெட்ரிமியா எதுனா சிவியர் டீஹைட்ரேஷன் தண்ணியே குடிக்காமல் நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா அதனால் வரலாம் டிக்ரீஸ் இன் பிளட் வேல்யூம் பிளட் வேல்யூம் வந்து இப்போ எங்கேயாவது கட் ஆகி கட் இன்ஜுரி ஆகி ப்ளீடிங் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அப்போ வரலாம் லோ பிளட் ப்ரெஷர் நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் வந்து லோ ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு சோடியம் லெவல் குறைஞ்சிரும் அடுத்து சர்க்குலேட்ரி ஃபெயிலியர் சர்க்குலேட்ரி ஃபெயிலியர் அப்படின்னா ஹார்ட்லேருந்து வெளியில் பம்ப் ஆகி வர பிளட்டில் பிள பிளட்டோட லெவல்லையோ பிளட்டோட அமௌண்ட்லேயோ ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அப்பயும் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஹைப்போனெட்ரிமியாக வரலாம் அடுத்து ஹைப்பர் நட்ரிமியா இன் திஸ் கண்டிஷன் த பிளாஸ்மா சோடியம் லெவல் வில் பி ஹையர் தென் நார்மல் பிளாஸ்மா சோடியம் லெவல் வந்து அதிகமாக இருக்கிறது திஸ் கண்டிஷன் ஆக்காஸ் டியூ டு ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் ஏன் நான் வந்து நான் சால்ட்டே எடுத்துக்கல மேம் நிறையா அப்புறம் ஏன் எனக்கு வந்து ஹைப்பர் நெட்ரிமியாக வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் அட்ரினல் கிளாண்ட் எங்கே இருக்குது கிட்னியோட மேலே இருக்குன்னு தெரியுமா ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் அதுதான் அட்ரினல் கிளாண்ட் அதில் இருக்கிற அந்த அட்ரினல் கார்டெக்ஸ் வந்து அதிகமாக ஆக்டிவிட்டி ஆச்சு அதிகமாக தூண்டப்பட்டுச்சு அப்படின்னா அது வந்து அதிகமான சோடியம் வந்து நம்மளுக்கு செக்ரியேட் பண்ணும் அடுத்து ப்ரொலாங்குடு ட்ரீட்மெண்ட் வித் கார்டிசோன் ஏசிடி ஹெஜ் அடினோ கார்டிகோ ட்ரை ஹைட்ரேட் அண்ட் செக்ஸ் ஹார்மோன் இது எல்லாமே வந்து இந்த இந்த ஹார்மோன் டேப்லெட்ஸ் எல்லாமே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதனால் கூட நம்மளுக்கு சோடியம் அதிகமாக சான்சஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்த சிம்டம்ஸ் அதிகமாகிடுச்சுன்னா என்ன சிம்டம்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ரிட்டன்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் வாட்டர் வந்து நம்ம பாடியிலே இருந்துக்கும் வெளியில் போகாது இன்க்ரீஸ்டு வேல்யூம் ஆஃப் பிளட்டு நம்மளோட பாடியில் பிளட் வேல்யூமும் அதிகமாக இருக்கும் இன்க்ரீஸ்டு பிளட் ப்ரெஷர் நம்மளோட ப்ரெஷரும் பிளட் ப்ரெஷரும் அதிகமாக இருக்கும் இதில் தான் ஹைப்பர் நெட்ரிமியாவோட சிம்டம்ஸ் டாக்ஸிசிட்டி டிஃபிஷியன்சி ஆஃப் சோடியம் லீட்ஸ் டு மார்க்குடு ஜென்ரல் வீக்னஸ் கிராம்ஸ் டிஸ் டிஸ்னியா இன் எக்ஸர்ஷன் அண்டு ஹார்ட் எக்ஸர்ஷன் அதாவது படபடப்பு அப்படியே ஹார்ட் வந்து படபடன்னு துடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மூச்சு விட கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் உடம்புலாம் அப்படியே வெயிட்டாக தண்ணி அப்படியே தூக்கி வெயிட்டை தூக்கிட்டு நடக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதெல்லாம் தான் டாக்ஸிசிட்டி அதிகமாகிடுச்சுன்னா வரக்கூடிய சிம்டம்ஸ் ஓகேங்களா இதுதான் சோடியம் ஓகேங்களா இது தேர்டு மேக்ரோ மினரல்ஸ் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் மேக்ரோ மினரல்ஸ் பொட்டாஷியம் ஓகேவா பொட்டா இதெல்லாம் இ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இப்போயே நல்லா படிச்சுக்கணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் இயரில் ஒரு தனி யூனிட்டே இருக்குது இந்த மினரல்ஸுக்கெலாம் இந்த மினரல்ஸ்லாம் அதிகமான என்ன கண்டிஷன் கம்மியான என்ன கண்டிஷன் அப்போ அந்த பிஹெச் பார்த்தோம்ல அதில் பிஹெச் அதிகமான என்ன கம்மியான என்ன பிஹெச்சுக்கும் இந்த மினரலுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இது எல்லாமே செகண்ட் இயரில் ஒரு யூனிட்டே இருக்குது நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு அப்போ இப்போ ஒழுங்காக இந்த மினரல்ஸை நீங்கள் படித்தாதான் செகண்ட் இயரில் அந்த யூனிட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பொட்டாஷியம் பொட்டாஷியம் கே பொட்டாஷியத்துக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய சிம்பிள் வந்து கே சரிங்களா கே ப்ளஸ் அப்படின்னா என்ன ப்ளஸ்ன்னா என்ன சொன்னேன் இப்போ ஆனையான்ஸ் மைனஸ்னா கேட்டையான்ஸ் ஓகேவா கே ப்ளஸ் பொட்டாஷியம் ஆக்காஸ் வைட்லி இன் ஃபுட் ஸ்டப்ஸ் நம்ம வந்து அதிகமாக நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில்
பொட்டாஷியம் வந்து நம்மளோட பாடியில் இருக்குது இட் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் கன்ஸ்டிடியூண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் இட்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் ஸ்மால் அமௌண்ட் இன் எக்ஸ்ட்ரா அண்ட் இன்ட்ரசல்லர் ஃப்ளூயன் இது வந்து அதிக அளவு செல்லில் தான் இருக்குது கொஞ்சோண்டு தான் இன்ட்ரா செல்லுலார்லேயும் எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஃப்ளூயிட்லேயும் இருக்குது நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பொட்டாஷியம் ப்ரெசன்ட் இன் அவர் பாடி இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த செல்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் டிஷ்யூ அண்ட் ஆர்பிசிஸ் நம்ம டிஷ்யூஸில் தான் வந்து நிறைய பொட்டாஷியம் லெவல் இருக்குது ஆர்பிசி அப்படின்னா ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஓகேங்களா ரெக்கமெண்ட் டெய்லி அலவன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நம்மளுக்கு தேவைப்படுற பொட்டாஷியமோட அளவு வந்து த்ரீ டு ஃபோர் கிராம் பர் டே ஓகேங்களா டெய்லி அலவன்ஸ் பாருங்கள் இப்போ அடுத்தது சாரி சோர்சஸ் பல்சஸில் வந்து பீஸ் நைன் நைன் எயிட்டி எம்ஜி பர் ஹண்ட்ரட் கிராம் க்ரீன் கிராம் டாலில் வந்து தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி இருக்குது க்ரீன் கிராமில் வந்து எயிட் ஃபார்ட்டி த்ரீ கிராம் இருக்குது ரெட் கிராமில் வந்து தௌசண்ட் ஒன் நாட் ஃபோர் கிராம் இருக்குது ஹோல் பெங்கால் கிராமில் எயிட் நாட்டி எயிட் கிராம் இருக்குது அடுத்து இது வந்து பல்சஸில் சீரியல்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா பாஜ்ராவில் வந்து ஃபோர் நாட் டூ கிராம் இருக்குது க்ரீன் லீஃப் வெஜிடபிள்ஸ் பினாட்ச் கீரையில் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் செவன்ட்டி கிராம் இருக்குது அதர் வெஜிடபிள்ஸ் கேரட்டில் ஃபோர் எயிட்டி டூ கிராம் இருக்குது அடுத்து ட்ரம் ஸ்டிக் லீவ்ஸ் முருங்கைக்காயில் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நைன் கிராம்ஸ் இருக்குது ஆம்லா பனானா லெமன் பொமகிரானட் சப்போட்டா ஆரஞ்ச் இதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா இதிலேயே எதில் அதிகமாக இருக்குது சப்போட்டாவில் தான் அதிகமாக இருக்குது டூ சிக்ஸ்டி நைன் கிராம் எதில் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பனானாவில் கம்மியாக இருக்குது ஆனால் பனானாவில் தான் வந்து பொட்டாஷியம் அதிகமாக இருக்கும் நம்ம சாப்பிட்றதில்ல அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சரிங்களா ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஆக்சஸ் மெயின் கே கேஷன் அதாவது காஷன் இந்த செல்ஸ் அண்ட் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இந்த த கேட்டையான் இது பேர் வந்து நம்ம சொன்னல நான் கேட்டையான்னு சொன்னேன்ல அதுதான் இது இதுதான் வந்து மெயின் கேட்டையான் இந்த செல்ஸ் அண்ட் பிளேஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இந்த த ரெகுலேஷன் ஆஃப் ஆசிட் பேஸ் பேலன்ஸ் இந்த செல் ஆசிட் பேட் பேலன்ஸுக்கு வந்து இந்த ஆணையானும் கேட்டையானும் தான் தேவைன்னு நான் சொன்னேன்னா அதுதான் இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இட் ஈஸ் அன் எசென்ஷியல் கான்ஸ்டியூண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஃப்ளூயிட் த்ரூ த லெவல் இஸ் ஸ்மால் இன் இட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த ஆக்ஷன் ஆஃப் மசில்ஸ் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஃப்ளூயிடில் கொஞ்சம் தான் இருக்குது நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் ஆனால் செல்ஸில் வந்து அதிகமாக இருக்குது மசில்ஸில் வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்குது இட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் க்ரோத் அண்ட் பில்டிங் ஆஃப் டிஷ்யூ க்ரோத் டிஷ்யூ வந்து க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆகிறதுக்கு வந்து இது ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது இட் இஸ் எசென்ஷியல் ஃபார் சிந்தசைஸ் ஆஃப் கிளைக்கோஜன் இது வந்து கிளைக்கோஜன் அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட்டோட இது அதை சிந்தசைஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது பொட்டாஷியம் டியூரிங் மஸ்குலர் கண்ட்ராக்ஷன் பொட்டாஷியம் இஸ் லாஸ்ட் ஃப்ரம் த மசில்ஸ் இன் எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஃப்ளூயன் நீ எந்த ஒரு இடத்துல மசிலில் வந்து கண்ட்ராக்ட் பண்ணுறியோ அப்போ அந்த மசில்ஸ்லேருந்து பொட்டாஷியம் வெளியில் போகுது அப்படின்னு அர்த்தம் அண்ட் டியூரிங் த ரெக்கவரி ஃபேஸ் பொட்டாஷியம் ஆர் வித் ட்ரோன் ஃப்ரம் த மசில் செல் ஃப்ரம் த எக்ஸ்ட்ரா செல்லர் ஃப்ளூயன் அதாவது அப் அங்கேருந்து அந்த மசில்ஸ்குள்ளேருந்து வெளியில் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலருக்கு வந்துடுது அந்த பொட்டாஷியம் ஓகேங்களா எப்போலாம் நீ கண்ட்ராக்ஷன் பண்ணி ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணுறி இப்போ நமக்கு நடக்கும் போது எந்த இடம் கண்ட்ராக்ஷன் பண்ணுறோம் காலில் காஃப் மசில்ஸ் தை மசில்ஸ் அப்புறம் ஹிப்பில் அப்புறம் கை இப்படி ஆட்டி நடக்கிறோம் இல்லை அப்போ அந்த மசில்ஸில் அந்த ட்ரைசப்ஸ் பைசப்ஸ் இதெல்லாம் கண்ட்ராக்ஷன் கொடுக்குறோம்ல அப்போ எப்போலாம் கண்ட்ராக்ஷன் கொடுக்குறியோ அப்போலாம் அது உள்ளே இருக்கிற பொட்டாஷியம் வந்து எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலருக்கு வந்துடுது ரெகுலேஷன் ஆஃப் பிஹெச் ஆஃப் செல் கண்டென்ட் நான் இப்போ தான் சொன்னேன் பிஹெச்ங்கிறது ஆசிட் அல்கலைன் பேஸு இதில் இதற்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமானது சோடியமும் பொட்டாஷியமும் தான் சரிங்களா ரெகுலேஷன் ஆஃப் த ஆஸ்மோட்டிக் ப்ரெஷர் ஆஃப் செல் கண்டென்ட்ஸ் அண்டு பொட்டாஷியம் இன்க்ரீஸ் த ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் ஹார்ட் மசில் இன்னொன்று வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாஷியம்ங்கிறது எப்பொழுதுமே வந்து ஹார்ட் பேஸ்டு ஓகேவா ஹார்ட்டுக்கு முக்கிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு எலக்ட்ரோலைட் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா பொட்டாஷியம் சோடியம் ஆல்வேஸ் பிரைன் பேஸ்டு பிரைனுக்கு வந்து முக்கியமான எலக்ட்ரோலைட்ஸ் எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சோடியம் சரிங்களா சோடியத்தினால சோடியம் கம்மியானாலும் அதிகமானாலும் பிரைன் சேஞ்சஸ் நிறையா வரலாம் பொட்டாஷியம் கம்மியானாலும் அதிகமானாலும் ஹார்ட் சேஞ்சஸ் ஹார்ட்டில் ஹார்ட் பீட்லேயாக இருக்கட்டும் ஈசிட்டிலேயா இருக்கட்டும் எதுலேயா இருக்கட்டும் உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் வரும் சரிங்களா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்து டைஜஷன் அண்ட் அப்சப்ஷன்
அடுத்தது ஸ்டோரேஜ் எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாஷியம் இஸ் மெயின்லி ஸ்டோர்ட் இன் பாடி செல்ஸ் இன்க்ளூடிங் தோஸ் ஆஃப் போன்ஸ்லேயும் ஆகுது ஹவ் எவர் த பாடி ஒன்லி ரிட்டைன் த அமௌண்ட் நீடட் டு ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்லி அட் த மூமெண்ட் த பாடி டஸ் நாட் டெபாசிட் பொட்டாஷியம் இன்ஸ்டீட் ஹெல்த்தி கிட்னி ஃப்ளஷ் அவுட் எக்ஸஸ் பொட்டாஷியம் எக்ஸ்கிரீட்டிங் இன் இட் இன் யூரின் நம்மளோட பொட்டா நம்மளோட பாடியில் பொட்டாஷியம் எங்கேயும் வந்து ஸ்டோர் ஆகிருக்காது நம்ம பாடி எப்பொழுதுமே தேவையான பொட்டாஷியத்தை எடுத்துக்கிட்டு மீதி தேவையில்லாதது நம்மளோட ஹெல்த்தி கிட்னி இருக்குது பார்த்திங்களா அது வழியாக வெளியில் தள்ளிடும் யூரின் வழியாக சரிங்களா அதுதான் ஸ்டோரேஜ் அது பொட்டாஷியம் இம்பேலன்ஸ் ஹைப்போ கலிமியானா என்ன இப்போ தான் நான் சொன்னேன் அங்கே ஹைப்போ நன்றிமியா ஹைப்பர் நன்றிமியாலாம் சொன்னேன் அப்போ ஹைப்போ கெலிமியா அப்படின்னா ஹைப்போ டிக்ரீஸ்டு ஹைப்பர் இன்க்ரீஸ்டு ஓகேங்களா ஹைப்போ கெலிமியானா திஸ் கண்டிஷன் அக்காஸ் டியூ டு டிஃபிஷியன் டேக் ஆஃப் பொட்டாஷியம் டியூரிங் எக்ஸசிவ் லாஸ் ஆஃப் பொட்டாஷியம் த்ரூ கேஸ்ட்ரோ இன்டஸ்டினல் ட்ராக் டியூ டு பெர்சிஸ்டன்ட் வாமிட்டிங் ஆர் டயரியா ஹைப்போ கலிமியா எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நம்மளோட ஜிஐ ட்ராக்கில் தான் இது அப்சப்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அப்போ டயரியா தொடர்ந்து போயிட்டு இருந்தாலும் வாமிட்டிங் தொடர்ந்து எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் அது வழியாக பொட்டாஷியம் என்ன பண்ணிடுது வெளியில் வந்துடுது அப்போ அவங்களுக்கு நம்ம பார்க்கும் போது பொட்டாஷியம் வந்து கம்மியாக இருக்கும் அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் ஹைப்போனட்ரிமியா சாரி ஹைப்போ கலிமியா ஹைப்பர் கலிமியா அப்படின்னா வென் த சீரம் பொட்டாஷியம் லெவல் இஸ் ஹை திஸ் கண்டிஷன் இஸ் நோன் அஸ் ஹைப்பர் கலிமியா எப்போ வந்து நம்மளோட சீரம் பிளட்டில் வந்து பொட்டாஷியம் அதிகமாகுதோ அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் ஹைப்பர் கலிமியான்னு சொல்லுவோம் திஸ் அக்கஸ் டியூ டு டிமினேஷ்டு யூரின் வேல்யூம் எக்ஸசிவ் இன்டேக் ஆஃப் பொட்டாஷியம் சால்ட் டியூரிங் கிட்னி டிசார்டர் கார்டியாக் அண்ட் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆர் அஃபெக்டட் பை திஸ் கண்டிஷன் எப்போ வந்து பொட்டாஷியம் அதிகமாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஹெல்த்தி கிட்னியாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தோம் அதை வந்து எக்ஸசிவாக நம்ம பாடியில் இருக்கிற பொட்டாஷியத்தை வெளியில் தள்ளிடுது யூரின் வழியாக அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ யாருக்கும் கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ கிட்னி ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்டுக்கெலாம் என்ன ஆகும் அப்போ ஒழுங்காக கிட்னி வேலை செய்யாது அப்போ உடம்புல உள்ள எக்ஸஸையோ இல்லை வேஸ்ட்டையோ கிட்னி ஒழுங்காக வெளியில் தள்ளாது அப்போ வந்து நம்மளோட பாடியில் பிளட்டில் வந்து பொட்டாஷியம் அதிகமாகிடும் சரிங்களா அதனால் என்னென்னலாம் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தா கார்டியாக் டிசார்டர்ஸ் வரலாம் சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் டிசார்டர்ஸ் வரலாம் இது எல்லாமே வரலாம் டாக்சிசிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாஷியம் டிஃபிஷியன்சி காசஸ் வீக்னஸ் அண்ட் மஸ்குலர் பேரலைசிஸ் கன்சம்ஷன் ஆஃப் எக்ஸசிவ் அமௌண்ட் ஆஃப் பொட்டாஷியம் காசஸ் வாமிட்டிங் டயரியா அண்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்வெட்டிங் அண்ட் டிசார்டர் ஆஃப் கிட்னி பொட்டாஷியம் டிஃபிஷியன்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக்னஸ் அண்ட் மஸ்குலர் பேரலைசிஸ் இதெல்லாம் வரலாம் அதிகமாகிடுச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாமிட்டிங் வரலாம் டயரியா வரலாம் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸ்வெட்டிங் ஆகும் அடுத்து வந்து டிசார்டர் ஆஃப் கிட்னி கிட்னி டிசார்டர் வந்து இது ஏற்படுத்தும் ஓகேங்களா இது தான் ஓகேப்பா இப்போ இந்த கிளாஸில் வந்து ரெண்டு போதும் அடுத்த கிளாஸில் மிச்சத்தை பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் சோடியம் அண்ட் பொட்டாஷியம் பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா ரெண்டுத்தையும் படித்து பாருங்கள் புக்கில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்யூ